We are going to study about recombinant insulin that is an application of recombinant DNA in medicines. So first of all what is recombinant DNA? तो जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल कंबाइन किया जाता है इन द लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टूल्स तो वो जो डीएनए कॉम्बिनेशन से बना है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए सो बिफोर स्टडिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंसुलिन वी मस्ट नो अबाउट नेचुरली ऑक्योरिंग इंसुलिन तो नेचुरली इंसुलिन पैनक्रिया सेल्स सीक्रेट करती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगर हेंस की बीटा सेल्स जो कि पैनक्रियाज में प्रेजेंट होती हैं और ये इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है तो जब इंसुलिन बॉडी में बनना कम हो जाता है तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज से फिर इंसुलिन को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि बॉडी नॉर्मली अपना फंक्शन करती रहे ना टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन तो इंसुलिन दो पॉलीवेप्टाइड चेन्स का बना होता है ए चेन जो कि शॉर्ट चेन होती है और जिसमें ट्वेंटी वन अमाइनो एसिड्स होते हैं और बी चेन जो कि लॉन्ग चेन होती है और जिसमें थर्टी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों चेन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं विद दी हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स तो ये हो गया मिच्योर इंसुलिन का स्ट्रक्चर अब मिच्योर इंसुलिन के बनने से पहले प्रो इंसुलिन होता है प्रो इंसुलिन में क्या होता है ए और बी चेन एक दूसरे से जुड़ी होती है विद दी हेल्प ऑफ सी चेन उसके बाद स्पॉन्टेनियस फोल्डिंग होती है और ए और बी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे सी चेन रिमूव हो जाती है तो इस तरीके से मेच्योर इंसुलिन के अंदर सी चेन एबसेंट होती है जबकि प्रो इंसुलिन के अंदर सी चेन प्रेजेंट होती है नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन तो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए कोई भी एक बैक्टीरियल सेल लिया जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर उसका डीएनए प्रेजेंट होता है और प्लाज्मिट्स प्रेजेंट होते हैं तो बैक्टीरियल सेल जैसे कि इकोलाइज से प्लाज्मिट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एनजाइम की हेल्प से और वी कैन सी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से उस प्लाज्मिट के एक पर्टिकुलर पीस को कट किया जाता है जहाँ पे हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कंबाइन करना है आफ्टर दैट उस प्लाज्मिट पे जहाँ से हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है वहाँ पे स्टिकी एंड्स बचेंगे और फिर हम ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस से हमारा जीन ऑफ जो इंटरेस्ट है उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि यहाँ पर हमारा इंसुलिन जीन है इंसुलिन जीन को हम प्लाज्मिट के स्टिकी एंड से बाइंड कर देंगे और जिसके बाद हमारा फॉर्मेशन होगा रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन का और वी कैन से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सो दिस इज द डायग्राम शोइंग द प्लाज्मिट एज द वेक्टर कैरिंग द ए एंड द बी जीन्स तो इस तरीके से एक्सट्रैक्शन के बाद हमने जैसे अभी रिकॉम्बिनेंट uh, डी पूरा एक्सट्रैक्ट किया ए जीन और बी जीन हम सेपरेटली एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसे वेक्टर के साथ यानी कि प्लाज्मिट के साथ कंबाइन कर देंगे फॉर्मिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए आफ्टर दैट कम्स द नेक्स्ट स्टेप जिसमें इन प्लाज्मिट को वापस से उन बैक्टीरियल सेल्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा जहाँ पे हमने प्लाज्मिट रिमूव किया था और इनका कल्चर किया जाएगा तो कल्चर करने के बाद फॉर्मेशन होगा ए एंड बी फ्यूजन प्रोटीन्स का फ्यूजन प्रोटीन मतलब इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड के सेगमेंट जुड़े हुए होंगे तो यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडिस सेगमेंट अटैच होगा विद द ए एंड बी चेन आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ सीएनोजन ब्रोमाइड हम बीटा गैलेक्टोसाइडिस सेगमेंट को ए चेन और बी चेन से सेपरेट कर देंगे जिसके बाद हमारे जो फ्यूजन प्रोटीन है उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा और फॉर्मेशन होगा ए चेन और बी चेन का तो इस तरीके से हम उन्हें प्योरीफाई कर लेंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा पूरे रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन का